Evet, e, sevgili misafirler, herkese merhaba. E, ben Doktor X programının bu nazik daveti için e, organizasyon yapan tüm ekibe huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün burada bu sıcak ortamda ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde sizlerle bulunmak benim için güzel bir memnuniyet, harika bir duygu. Önce bunu paylaşmak istiyorum. Doktor X bana bir hikayem var mı diye sordu. Ne anlatmak istersin dediler. Ben de dedim ki, yüzyıllardır dünyada da bizde de aslında erkeklerin egemen olduğu bir alanda bir kadın olarak bulunmak, var olmak ve bu işi icra etmek, bu farklılığı, bu farklı yaşamı, bu farklı deneyimi sizlerle paylaşayım istedim. Bu tıp fakültesine girdiğim üniversitenin e, üniversite sınavında bizim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Cebeci Kampüsü bir 50. yıl amfimiz vardır. Ankara tıp mezunları bilir. Ben sınava orada girdim. E, benim abim de hekim. E, o sırada o fakültenin son sınıfında öğrenciydi. Onunla beraber gittik o sınav sabahı. E, Aa dedi bizim hocamız geliyor bak Bahattin Hoca dedi. E, rahmetli Profesör Doktor Bahattin Koruşa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın öğretim üyelerinden biriydi. Merhum hocamız. O gün de sınav salon başkanıymış. Abimle beraber yanına gittik. E, tanıttı beni. Abime dedi ki, bu kıza tıp falan tercih ettirmeden inşallah dedi. Hocam o hukukçu olmak istiyor dedi. Hani bir tane var ama dedi zaten o hukuk istiyor dedi. Döndü bana dedi ki bu Atın Hoca, bak kızım dedi. Kızlar birinci sınıfa geldiğinde gül bahçesi gibidir. Ben gider bakarım dedim. Altın sınıfa doğru bu ışıltı kaybolur. Zor bir eğitimdir dedi. İnşallah hukuk fakültesine girersin. İnşallah hocam dedim. Biz bu sınava girdik ama e, dediğimizden farklı oldu. Her neyse ben tıp fakültesine başladım ve okuyorum tabii. Eğitimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet de iyi notlarla, hiç dönemde kaybetmeden e, ben internik dönemine 6. sınıfa geldim. Şimdi tabii o yıllarda da TUS daha yeni yeni yapılıyor, tıpta uzmanlık sınavı. Ondan önceki yıllarda ülkemizde kurumlar kendileri sınav yaparlar ve e, kendileri seçerlerdi ihtisasa girecek insanları. Benden yaşça büyük meslektaşlarım da vardır, onlar da gayet iyi bilirler. E, e biz işte 6. sınıf talebesiyiz, işte TUS'a gireceğiz, nereyiz? Benim kafamda iki yer oluştu. Birisi psikiyatri, birisi de genel cerrahi. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çok alakadar değil gibi görünüyor. Ama ben çok bağdaştırdım. Yani birinde insan ruhunun, iç dünyasının o yoğun karmaşasını, hatta bazen kişiliğin bölündüğü o çok komplike duruma müdahil oluyorsunuz. Çok özel bir şey bu. Ee, diğerinde ise e, kendi ellerinizle, gözlerinizle insan vücutunun bütünlüğüne dokunuyorsunuz. Yeri geliyor bir organı çıkarıyorsunuz ya da sistemde yanlış giden bir şeyi düzeltiyorsunuz. Doğmalık bir kusur var. Buna tekrar şekil biçim veriyorsunuz orijinaline göre. Cerrahi de beni çok etkiledi. Ve öyle bir dinamik ortam ki klinikteki iş akışı çok dinamik, her şey çok hızlı gidiyor, sonuç çok çabuk alınıyor. E, ve bu beni çok etkiledi tabii. Genel cerrahi kliniğini kazandım. Ve başlayacağız. Atamamız yapılacak. Ben evraklarımı aldım, kliniğe geldim. Ee, şu an kıdemli hocalarımızdan biridir. Sayın Profesör Doktor Cihan Bumin, babası Orhan Bumin de Ankara Tıp'ın eski hocalarındandır. O zaman uzmanımız dediler ki, gel işte Cihan Hoca'nın yanına, Cihan abinin yanına gidelim. Uzmanımız çünkü o zaman. Biliyorsunuz bizde tıpta abi, abla e, olayı vardır. E, sizden daha kıdemli konumdaki meslektaşlara. E, gittim, Cihan abi beni oturttu. Gayet güzel sohbet ediyoruz. Ne ilginç cerrahi istiyor muydun, şöyle miydi işte. E, güzel güzel sohbet ediyoruz. Ama kapıdan sonra nöbet ekibiymiş abiler, onlar girdiler hepsi böyle, ayaküstü, ee, hemen bir esas duruş pozisyonuna geçtiler. Tak tak tak tak tekmil verildi, sonra tamam, e, bir emriniz var mı dediler, ben derhal ayağa kalktım. Şimdi burada oturmam abes anlaşıldı, hemen ayağa kalktım. Çünkü bu kliniğin askeri bir işleyişi var, onu hemen orada anladım. Şimdi bakın talebe gözüyle çok farklıdır klinikler ama içine girdiğinizde atmosfer çok değişik, iş akışı çok değişik. Birden bir dakika benim konumum artık farklı diyorsunuz. Ve ayağa kalktım ben de, peki konuşma bitti, iznini istedim, çıktım. Ee, dönemin ana bilim dalı başkanı olan hocamızla tanıştırılıyoruz, işte diğer hocalarla tanışıyorum. Ee, şöyle Baktım, yaşı 23 ile 67 arasında değişen 75'e yakın erkek var ben hariç. Her yaş grubundan ve ben burada çalışacağım. Evet, bu ortamdayım. 
Ankara Tıp'ın rahmetli oldu şimdi çok. O döneminde efsane kabul edilen bir hocamız vardı. Profesör Doktor Kamil İmamoğlu. Kamil hocam cerrahide kadınlara çok karşı. Kendi kızı da hekimdir bu arada ama cerrah değil. Ve hep o kız öğrencilere işte sen cildiyeci ol, sen fizik tedavici ol. Bu arada aramızda varsa o branşlardan tenzih ederim. Yani onları bu küçümsemek değil. Yani hocamız öyle uygun görüyor niyeyse. Hani cerrahi tamamen maskülen bir uğraş. Bir erkek uğraşı olarak gören bir hekimdi kendisi. Sonra asistan odasına geldi. Ben de oradayım. Abiler dediler ki hocam size yeni asistanımızı tanıştırayım. Bir döndü baktı bana. Uzun boylu da bir insandı. E ben ufak tefek bir kızım. Ha dedi bir kız çocuğu kazanmış diyorlardı. O bu mu dedi. Ya ben bu şekilde karşıladım. E, evet işte ben e, tanıştırdılar beni. Bana dedi ki ne zaman bırakmayı düşünüyorsun? Ben nedense böyle bir tepkisel oldum bu soruya karşı. Ve dedim ki ben buraya genel cerrahi uzmanı olmaya geldim. Dik bir cevap veriyorum hocaya. İhtisas bitince dedim buradan ayrılacağım. Allah akıl fikir versin dedi. Hoca gitti. Ondan sonra biz tabii işe başladık. Ee, sabah beşte evden çıkıyorum. Tabii işte akşam kaçta biterse evinize gidiyorsunuz. Nöbetlerimiz üç gün, dört gün ya da bir haftalık ayrımlar şeklinde blok nöbet tutuyoruz. Beş kişi nöbet tutuluyor. E ben en alttayım. Şimdi normalde o nöbet odalarındaki yatanların bir düzeni var. E baktılar dediler şimdi bu kız nerede yatacak? Üçüncü adamın, halbuki o adam iki seneyi kat etmiş o odayı alabilmek için değil mi yani? Bir emeği var o odaya gelmek için. Ee, baktılar, ettiler. Uzman da devreye girdi. Dedi ki üçüncü adama, sen diğerleri yatacaksın, e, Doktor Seher Hanım burada yatacak. Ben o üçüncü adam odasını kaptım. Daha son zurnanın son deliyken kaptım diyeyim ben size. Evet, o nöbet odasını kullanıyorum. Tabii tuvalet de ayrı bir sıkıntı. Hep erkekler kullanıyor falan. Tuvalette de ayrı bir yer düşünmek durumunda kaldılar benim için. Biz devam ediyoruz çalışmaya. Ee, tabii o dönemki e, hocalarımda, büyüklerimde gördüklerim şuydu. Aslında belli yaş grubunun üstündekiler, e, bu cüret mi diyeyim buna, yani benim bu cüretimi, bu yönelimimi daha sevecen karşıladılar, daha şefkatli baktılar. Bakalım peki gelmişsin, okey bir devam et, görelim, ilginç. Ama daha bana yaşı yakınlar, bakalım ne olacak, tercih etmişsin ama burada böyle bir yol, haberin olsun. Ama sonuç olarak ben... Bu yolda nelerle karşılaşacağım aslında kabaca biliyordum. Yani bana çok sürpriz olmadı. Yine önemli konulardan biri o kadar hızlı yemek yiyorlar ki. Yani şimdi nöbet var, e, yemek yiyeceğiz, ameliyata gireceğiz. Ya ben daha yani yemeğimin dörtte birini bitirmeden herkes silip süpürmüş. Hadi hadi ameliyata giriyoruz. Ben yarı aç yarı tok koşuyorum ameliyattan. Çömezim gitmek zorundayım. Büyük bir sıkıntı. Tabii böyle zamanlar geçti. Nöbetler... Yorucu zamanlar, bazen hak etmediğiniz halde azar işittiğiniz zamanlar. Ve karşılıklı olarak onlar ve ben bir deneyim yaşıyoruz. Birbirimize karşılıklı alışıyoruz aslında. Onlar da çok haklı. Giriyorsunuz asistan odasındaki sohbet, anlatılan fıkralar, evet açık saçık bazen. Çok argo konuşuluyor. Futbol önemli bir gündem. Benim cinsim, karşı cins önemli bir gündem konuşuluyor yoğun bir şekilde. Evet. Oranın doğası buydu. Ben bu doğaya tepki göstermedim. O atmosferin doğası bu. Benim oraya gidiş sebebim orayı değiştirmek değildi zaten. Ben var olanın içinde e, yoluma devam etmeliydim. Çünkü onlar benim ustalarım. Ben cerrahi onlardan öğreneceğim. Benim derdim orayı değiştirmek değil. Evet, bu ortamda ben yoluma devam ettim. Zaten bir süre sonra onlarda da sen zaten bizdensin. Bir de Kamil hocamız rahmetli bana hep kız çocuğu dediği için. Benden büyük o jenerasyon hep bana kız çocuğu diyor. İşte kız çocuğu nöbetçi, kız çocuğu gel, kız çocuğu reçete yaz. Yavaş yavaş benim kıdemim de artmaya başladıkça daha genç arkadaşlar geliyor. Bu sefer Seher abla kavramı gündeme geliyor. İşte ablaların ablası diyorlar vesaire. Böyle böyle gidiyoruz biz. Efendim derken e, uzmanlık zamanı geldi. Bir beş yılda geride bıraktık. E, ama tabii o ortamın atmosferi. Ameliyathanenin o bana göre bir mabet gibidir ameliyathane. O mabedin kendine özgü o büyülü ortamını yaşadıkça tutkuyla bağlanıyorsunuz. Uykusuz nöbetler, yorucu ameliyatlar, e, acilin o atmosferi, bütün bunlar sizi engellemiyor. Çok özel bir ortam gerçekten. Ben uzmanlık sınavına girdim. Tabii işte tayin olacağımızı düşünüyoruz, kural çekeceğiz vesaire. Sonra kliniğin, kürsü kurulu dediğimiz hocalarının katıldığı bir toplantı oluyor. Ve bu toplantıda benim klinikte uzman olarak kalmam gündeme geliyor ve bütün hocalar oylayıp evet kararı alıyorlar. 
Benden daha iddialı arkadaşlar vardı döneminde. O kürsü kurulu bitti. Ee, bizim Ali Rıza Arat hocamız var şu anda da hayatta. Yanıma geldi. Ben o zaman daha 20'li yaşlarımda genç bir uzmanım tabii. Ee, bak kızım dedi ben 40 yıllık doktorum dedi. 40 yıldır bu klinikte çalışıyorum. Hayatımda ilk defa dedi bir kürsü kurulunda katılan bütün hocaların %100 oyu, evet oyuyla burada bırakılan, burada devam etmesine karar veren ilk kişi sensin tebrik ediyorum dedi. Çok gurur duydum tabii bununla. Çok güzel bir şeydi. Ve kliniğimde uzman olarak çalışmaya devam ettim. Özel hayat diyeceksiniz. Evet ben de diyeceğim ki doğru zamanda yanlış adamlar. Yanlış zamanda doğru adamlardı. Özel hayat çok single oldu o yüzden. Ee, onu paylaşmak istiyorum samimiyetle. Ee, bir diğer uğraşım. Ee, ben şu anda Türk Çerayi Derneği'nin başkanıyım. Türk Çerayi Derneği ülkemizde sağlık alanındaki en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Ülkemizde 5000'den fazla cerrah var. 5600 civarı zannediyorum genel cerrah uzmanı. Derneğimizin de 3000'in üzerinde üyesi var. Sonuçta kadın cerrahlar ne kadar derseniz 500'den azız diye düşünüyorum. Yani kabaca rakamlar bunu gösteriyor. Ne mutlu bana ki 3 dönemdir Türk Cerrahi Derneği'nin yönetim kurulundayım ve bu dönemi başkanlıkla tamamlayacağım. Üyelerinin büyük çoğunun erkek olduğu bu camia beni bu görevle tertip etti. Demek ki ben bir cumhuriyet kadınıyım ama Cumhuriyetin erkekleri, cumhuriyetin diğer insanları da bunu çok güzel özümsemişler, çok güzel kabul etmişler. Ee, sonuçta cerrahinin cinsiyetten bağımsız olduğu herkesin kafasında oturmuş ve ben bu sonuçları görmüş oldum. Ula önlerimizin çok istediği sonuçları yaşayan ben şanslı bir cumhuriyet kadınıyım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi çok kısa bir anıyla bitireceğim ben konuşmamı. Size hatırlarsanız... Üniversite sınavına girdiğimde sınav salon başkanı olan rahmetli Bahattin Hocam'dan bahsetmiştim. Şimdi ben yeni uzmanım e, ve bizim Ankara Tıp'ın iki ayrı kampüsü vardır Cebeci ve i̇bn Sina. Cebeci'deki genel cerrah kliniğinin uzmanıyım ben o sırada. O zaman da bir kongre mi var nedir? Birçok kişi kongrede ben varım, iki hocamız var, e, asistanlar var, ameliyatlar yapılıyor, yoğun bir elektif cerrah günü. Bahattin hocamız bir geçirdiği koroner rahatsızlık yüzünden yani çok fazla aktif cerrahiye katılamıyordu bazen. Onun hastalığını ben asistanlarla yapıyorum bir ameliyat salonunda. Diğer tarafta da bizim e, cerrahisi hele hep idol olmuş. E, bizim kuşağımızın hep e, onun gibi olmalıyım, onun elleri gibi ellerim olmalı dediğimiz bir hocamız da e, tanıdığı birine bir kapalı laparoskopik safra kesesi ameliyatı yapıyor. Da o yıllarda da işte o ameliyatlar yavaş yavaş daha öne çıkmaya başladı. Derken benim odama personel geldi. Dediler ki yandan sizi çağırıyorlar. Ha bizim daha halim senin ufak bir vakaydı. Ben bıraktım kıdemli asistanı o salona geçtim. Ee, baktım yani anestezi hasta kötü telaş halinde hızla tansiyon düşüyor diye. Ekrana baktım. Yani burada evet kanamış. Burada bir kan ciddi bir şekilde göllenmiş. E, hoca da çok e, canı sıkkın vaziyette. Niye böyle oldu vesaire. E, ben hemen ameliyata girdim. E, ben çok genç bir uzmanım. Orada karşısına ameliyata girdiğim insan o kadar yetenekli bir cerrah ki aslında yani onunla e, eşler olacak durumda da değilim. Ancak böyle bir anda e, dedim ya cerrah yaşınız artınca karar verme erkinizin de artması gerekiyor. Yani bana da böyle bir şey geldi. Hocam biz açalım bu hastayı dedim. Öyle mi yapalım e, öyle yapalım. Derken aşağıya haber verildi. Bahattin Hoca geldi ameliyata. O girdim. Bakın demin ustalar dedim ya, ustalar size sadece teknik olarak ameliyat yapmayı öğretmiyor. O daha kıdemli usta içeri geldi, girdi, yıkandı. O diğer hocamıza dedi ki, sen şimdi çık ameliyattan dedi. Ben çok şaşırdım. Eyvah dedim, onu niye çıkarıyor? Ben varım, Bahattin Hoca var, işte iki asistan var, durum kötü. Yok, hayır sen çık dedi. Çık dışarıda otur orada dedi. Biz buradayız, halledeceğiz doktor hanımla dedi. Ve biz açtık karnı, karın kan gölü olmuş temizledik, yıkadık. Ee, yani tıp mensubu olmayanlar vardır aranızda. Çok önemli iki toplar damar, vena cava ve porta dediğimiz damarlar. İki toplar damar yaralanmış maalesef. Ki toplar damar kanamaları, atar damar kanamalarından çok daha zordur kontrolü. Çünkü damar duvarı çok gevşek ve incedir. Baktım ben, e, oradan kanıyor, anestezi telaşlı, kan takıyorlar sürekli. E, zannettim ki hani Bahattin Hocam kendi müdahil olacak. Evet kızım dedi, ben sana asist ediyorum, gereğini yap. Evet yine bana bir böyle basiretim yerine geldi. Ben e, furalenleri istedim, işte e, satisk klemplerini istedim. Damara koyduk, onardım, diktim. Hani ama yani 
ben de öyle refleks davranıyorum ki sanki ben ben değilim yani bendeki bir başka insan yapıyor gibi. Çok ilginç bir ruh hali bu gerçekten Cerrah'de ve neyse ameliyat bitti. Anestezi tamam dedi. Biz evet. O kanlı ellerimiz Bahat Nuri işi gücü bıraktı. Elini bana uzattı. Tebrik ediyorum kızım dedi. Hastayı kurtardın. Çok gurur duydum ama çok da şaşkınım. Ee, sonra diğer hoca geldi. Ya o yüzündeki ifadeyi unutamıyorum tabii onun. Dedi ki Bahattin abi siz çıkın işte dinlenin şimdi tekrar biz ona girdik karın kapatıyoruz. Ee, benim için çok özel bir anıdır. Bu vaka bitti çıktık. Ee, ben sonra Bahattin hocamın odasına uğradım. Ve anlattım ben yıllar önce dedim 50. yıl anfisine girerken sınav salon başkanı mısınız? Böyle bir konuşma olmuştu. Bana dedi ki insanın bir kaderi vardır güzel kızım dedi. İşte kader böyle bir şey bak yıllar sonra biz seninle dedi. Böyle stresli bir ameliyatta bir araya geldik dedi. Evet. Evet, ben e, çok kısaca benim hikayemi e, Türkiye'de bir kadın olarak e, erkeklerin egemen olduğu bir meslek alanında var olmayı benim penceremden az öz sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, çok güzel bir deneyim bu. Şimdilerde ben eğitimciyim, e, gençlerin hocasıyım. Birçok kız öğrencim gelip bana söylüyorlar, hocam işte idolümüzsünüz, biz cerrahi seçmek istiyoruz, ne yapalım, ne önerirsiniz? Diyorum ki gerçekten istiyor musun? Önce buna iyi karar ver, bu çok önemli. Bu tutku var mı? Çünkü cerrahi tutkuyla bağlı olunması gereken bir alan. Bu tutkunuz yoksa çekilmez bir mesleğe dönebilir. Hem erkek için hem kadın için böyle. Şimdilerde kendim eğitimci olduğum için bazen genç erkek asistanlar başlıyor. Aslında çocuklar bakıyorsunuz kalıp cüssü olarak gayet yerinde. Aa, bu çok iyi bir asistan olur diyorsunuz ama iki ay içinde diyor ki ben istifa edeceğim. Ben buraya göre değilim, buraya ait değilmişim bunu anladım diyor. Sonuç neticede bu cinsiyetten bağımsız bir durum. Tamamen kişinin istemesiyle ilgili, kendisini çok iyi tanıması gerekiyor genç hekimlerin, e, cerrahiye aday olanların. E, evet ben bunu istiyorum, yaparım derse yapamayacağı bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum.